？干什么呀？如果我说他原本就属于你，你相信吗？开什么玩笑啊！这个关小姐。其实今天请你来的目的呢，是这个。这个，你们刚刚在偷东西啊？这个珠子呢，叫媚珠，她原本属于我的一个朋友。我现在想要她物归原主，可她是非卖品。不过你放心，收藏她的人会收到两倍的价钱。这个东西。对他来说只是一笔钱，但对我和我的朋友来说真的很重要，所以大家都不吃亏。啊，好，我知道了。我工作做完了，我先走了。哎，关小姐，我送你去车站。啊，啊不用不用，前面路太黑太危险了。啊，不用不用不用。啊，还有什么危险？你就是危险好吗？啊啊、哎，你干什么呀？别动。干什么呀？如果我说他原本就属于你，你相信吗？开什么玩笑啊！哎呀，这个怎么解开呀、啊？哎，车站前面，不送你了。明晚七点我再见你。啊？哎，不是，你告诉我这个怎么摘下来啊？哎。莫名其妙。喂，小菊，怎么了？喝酒？你不是去参加宴会了吗？你干嘛？你喷香水啦？还挺好闻的。没有啊，我没喷香水啊。哎，我跟你说，我今天做了一件特别棒的事儿。什么事啊？你还记得我那哥们儿陈楠吗？他上次跟我说让我去帮他假装情侣那事儿。记得。怎么了？我们今天去了，结果你猜怎么着？那女的一看到我，立马就炸了，又哭又闹的要跟他和好。结果他们俩就和好了。<笑>那那个陈楠，没跟你说什么吗？说了，他跟我说谢谢，我跟他说不客气。你说我是不是特别棒啊？哪儿棒了？你是不是喜欢他？想什么呢？他是我哥们儿，哥们儿之间互相帮忙，不是应该的吗？归原主，顾名思义，就是把某样东西还给原来的主人。我们每次说到这个词，总有一种 happy ending 的意味在里面，似乎这就是最好的结局。岂不知，对于那些曾经拥有，或是渴望拥有这样东西的人来说，看到这样的结局，心里是多么的不舍。又或是多么的不甘，阿西
公子。这是我们昨天的传统。戴上媚珠之后，就是要告诉所有人，我们可以永远在一起了。青木大人，为什么现在就要阿西把媚珠给那个人类女孩呢？她将来明明是要为了阿西，这个女孩必须健康的活到她二十五岁，等到羊年羊月羊力再度来临，一个人类长期生存在我们的族群里，早点种下，也可以防止不知情的族人们误伤她。可是青木大人，好久不见。你有祭司大人，好久不见啊，左祭司大人。右祭司大人，青木大人，他想见你。左祭司大人，请你回去转告他，我没时间。阿西，你父亲他这次……我跟青木已经几百年没有来往了，没什么必要见面。你们父子这样长期对峙下去。对胡族非常不利。你先回去吧，我还有事要做。好吧，反正我的话也转达到，走了。赵松，你的媚珠有送出去吗？我的媚珠还在我的脖子上呀，你想问什么？关心一下你。啊。祝你幸福。妈！哎，今天天气不错啊。